一九一五年，第一次世界大战进入空前惨烈的第二年。趁德国在欧洲战场分身乏术，日本加紧了在中国的扩张。在此前后，自二次革命失败，孙中山等被迫流亡海外。资产阶级革命派无力把反帝反封建的斗争进行到底，国内政局混乱，人民痛苦不堪，内忧外患再次将中国抛入风雨飘摇之中大总统，日本公使日直义送来最后通牒，限四十八小时内答复。最后通牒，怎么说？如不在限定时间内接受二十一条，日本必将采取必要之手段。他想怎么着？日直义说，日本将以东北模式接管山东。日本人。防我之心不死啊！下午军部报告说，日本的海军编队有驶往我东南沿海之迹象。怎么着？他还想来场 W 大战吗？不要搞错了，我是袁世凯，不是李鸿章。日本国内早有舆论，主张日本尽快介入我国长江流域活动。你没有跟日志毅说，不是我袁世凯不同意二十一条，是民众反抗的厉害。他们把孙中山、黄兴藏在日本，不是也说要尊重民意吗？大总统这招奏效了，日本人同意第五项中各条可以日后商量，但是条约必须马上就签外交部为大总统命侍从，滑头，那就接受日本人的条件吧。这下，孙中山、黄兴他们又要闹事儿了。这些人都跑外面去了，成不了大局。哦，对了，任天啊，你跟日本人说，字可以签，但第五部分那几条不能同意。这个是底线。我给他脸，他也得给我留个台阶儿。谨遵大总统许示。几号是日本人的最后期限？九号。那就等到九号晚上，再通告日本人。哎，看号外，看号外，今天的号外是挑帅，大总统袁世凯，把手中的家业往外卖，这个卖家子儿，卖卖卖，腰杆子不敢。起来，可活人百姓不答应，气都不打一次来。看这位婶儿，气得直把号外踩；看这位爷，气得割舌手中拐。一九一五年五月九日，袁世凯下令同意与日本签订丧权辱国的二十一条。根据这个条约，中国承认日本继承德国在山东的一切权益。日本在中国南满和蒙古东部享有特殊权利，日本获得在中国多条铁路建筑权等等。北洋政府的卖国行径遭到全国民众的强烈反对，全国各大城市如北京、广州、武汉
、青岛等地，都举行了声势浩大的示威游行。上海码头工人举行罢工，宣布抵制日货。汉口、镇江、汉阳、长沙、福州等地的工人相继举行各种抗议活动，拒不承认“二十一条”，嗜血国耻。表现出坚定的反帝立场和强烈的爱国热情。流亡海外的孙中山、黄兴等人呼吁革命者回国导员。你们快来看，国内最新的消息。无耻之极，丧心病狂！我们斗争了这么久，得到的却是如此结果，难道？我们真的无路可走了吗？哎，此等大事，不是你我能左右得了吗？你们别着急，先把饭吃了。我嫩堂都没心思吃饭，市长与国共患难，这这这你怎么还吃得下饭？不吃饭也不行啊。同学们，同胞们，天发杀机，战云似飞。我足趁机逼我下雨，留日学子极身一遇，回望神州，仰天悲愤。既然已经到了国王人死之际，便再无投鼠忌器之顾虑。我们应该有破釜沉舟之决心。窃国大盗袁世凯，恢复帝制，想要当皇帝，中华民国危在旦夕了。卖国贼袁世凯已经签订了二十一条，中华民族危在旦夕了。同胞们，共和就要死了，青岛就要丢了。同胞们，你们说怎么办？回国家，回国。还导员，别给国家捣乱了。张总裁，如今国难当头，共和将死。你们几个在这里阴阳怪气的，你们还是中国人吗？还有没有一点爱国之心？是不是中国人？是不是中国人？现在这个样子已经不是一天两天了，就凭你们这样能救国吗？都是因为你们这些麻木之人，中国才会沦到如此田地。对。对因为我们这个罪名，我们可真担不起啊！若不是那些愚蠢的革命党，非要照搬什么美利坚的共和制度，中国早就走上了君主立宪的道路，万不会演变成今天这不伦不类的局面。如今袁世凯力图实行君主立宪，才是真正回归了正轨，这才是中国的救亡之策、富强之本。你说的难道荒谬至极？荒谬至极！民主共和的思想。早就已经深入人心了，你这不是开历史的倒车吗？对，没错，没错，没错，没错。究竟是我等开历史倒车，还是你们这些革命党不顾中国国情，一意孤行？同学们，同胞们，康有为先生早就说过，革命非一国之善事。法国革命，大乱八十年，流血数百万。再者，中国明智未开呀。如此情况下。强行推行共和制度，必将容纳水上浮萍，无处生根。张方胆，你刚才所说的话，实乃皇命。
有理有据，发自肺腑，慷慨激昂，直指人心。太好了，中府啊，你觉得呢？中府，中府，哎，中府，中府，难道是陈中山？哎，是吧？陈中山，他怎么这个样子？中府，难道是陈中山？陈中山，嗯，如你所言，是个见识极高的青年。哎，怎么在这儿吃上了？我正好路过，看见他们吵吵闹闹的，谁都不吃饭，任何时候都不能浪费粮食，浪费粮食是可耻的。什么时候你还我是。对，啊，真的是，我是陈独秀。他是，大家请安静，请安静。既然仲甫先生在这儿，我们想请问您，您觉得该如何救这个中国？我倒觉得，这样的国无可救药。你说什么？什么？是说什么？你怎么来这么长？哎，陈独秀，你说的是人话吗？简直是无耻！吴主任，哎，你干干什么你？过分了啊！仲甫先生，您刚才所说的，真是内心所想？那当然是。不过我是想说，你们看到了吧？同学们，你们看到了吧？这就是你们所谓的革命党，大革命家。你知道他说过什么话吗？他说亡国无所惜，还说什么，亡国为奴，何事可怖？蝉鸣之国，爱之也何居？这才是真正的卖国贼，大汉奸！大汉奸！大汉奸！大汉奸！不要动手！不要动手！不要动手！不要动手！先生，走。石岩先生，大家说，石岩先生，大家说，来，大家听我说两句，都过来，来。不像陈独秀是吧？就是跟我想象当中的有点不太一样。那你想象应该是什么样？您没事吧？真抱歉，遇着这种情况。没关系，这种场面我见多了。您的那篇《爱国心与自觉心》的文章我看了，嗯，但是有诸多的疑虑和不解，我想跟您请教一下，行吗？我知道，你李大钊是河北人，燕赵都慷慨悲歌之士，认死理儿。但是现在中国就缺认死理儿的真汉子。问，您说，爱国要有立场，不能打着爱国的旗号，甘愿去当袁世凯的顺民。那按您的意思来说，只要是袁世凯当政，大家就不要爱国了。认死理儿的汉子，你误会了。我的意思是说。爱国要有立场，不能把爱国跟效忠袁世凯混同起来，打着爱国的旗号来掩饰袁世凯的窃国行为，这跟你刚刚的言论不是相符的吗？那袁世凯口口声声说他就代表国家，他是在混淆概念。如果爱国没有立场，那我们根本就没有理由来打倒袁世凯。我深以为然。我认为当今的第一要务是启发民众真正的爱国心。眼下中国正在被西方列强所瓜分，如果大家都不爱国的话，那这个国家就亡了。首长，我问你，西方列强瓜分中国靠的是什么？船坚炮利啊！非也，你说的那是鸦片战争和甲午海事。现在列强瓜分中国靠的是借债。
中国政府每年向西方各国借的外债，占国库收入的一半以上。一个没有生产力的国家，只能靠以国税、铁路为抵押借债来维持政权。这样的国家有什么指望？正因为这样，我们才要倒。推翻这个腐朽的统治，建立一个新的国家。非也，靠政治革命可以救中国，中国的问题积重难返，靠换人换政府能解决吗？那照您这么说，我们中国岂不是没有出路了？有，但出路不是老路，只有找到一条新路，中国才不会亡。何为老路？政权更迭。推翻一个旧王朝，建立一个新王朝，循环往复，这是老路。那何为新路呢？不知道。我正在找。首长，我欣赏你的见识和才华，你愿意跟我一起找吗？为中国寻找一条救国之路，那是我李大钊毕生所求。我愿意。都跑到这儿来了呀，让我们这头好找啊！船票，船票拿到了，明天我们就能回国了。太好了，终于可以回去了。中府啊，赶在回去之前，可算把手长给见了。哎，也不枉你白担了一回卖国贼的罪名啊！不枉，不枉。见过。是啊，他今天可是专门来见你，自打。他在贾营上看了你发表的文章之后，就一直想要见你，不惜此行。啊，那外面有什么可看的？船过山东喽，近乡情切。船过山东喽，心中有气，想骂人，想骂袁世凯。嗯，我也想骂这个袁大头。哎呀，不知道他是怎么想的，就敢把青岛给了日本。哎，你说这厮是不是吃错药了？袁世凯没有吃错药，是我们这国家无药可治了。怎么讲？你想啊，从道光年林则徐进鸦片起，整整七十五年了，这中间有多少人想了多少辙，也没挽救一个大清王朝。孙中山从西洋引进了共和制。国人也都以为这是一副可以救国富民的良药，谁曾想啊，这共和在外国灵，到了中国它就不灵了。共和三四年下来，国家反倒不如以前了。既然无药可治，那还是走老路顺当啊。这可不是一个人、两个人的想法，白沙，那不是吗？你说，现在梁实一这一帮人啊。
胡乃秀，我说你可真行啊，东西背的可真全。这麻将啊，我最爱玩了。我也爱玩。胡乃秀啊，您真是英明神武啊，竟然给大伙搞到了二等舱的船票。你说我们要在四等舱跟那些穷哈哈在一起，那多没意思啊！怎么？啊？这都不算什么。王二叔说了，袁世凯要当了皇帝，他可就是大内总管。各位回国以后帮忙多做点宣传，将来一定不会亏待大家。没问题呀、啊，西风。我说冯凯兄，哥几个可为了袁世凯这出国留学的名额都不要了，怎么着你得跟二叔念叨念叨不是？哎，我说，你们是不是都有这个疑惑呀？那是啊，好。那我就帮你们来解解惑。嗯，王二叔说，只要事儿成了，让咱们都去北大上学，那我们可就前途无量了。太好了，北大，我就等你这句了。哎，仲甫，人家给你让路，你怎么不理人家呀？你这太不近人情了。此人是谁啊？这是大名鼎鼎的同盟会元老，湘豫联军的第三军军长邹永成将军，你得给人道个歉。我素来对官僚政客不感兴趣。你看你这人。嗯。白沙先生好，邹将军好，仲甫先生。邹将军可不是一般的官员。民国二年，宋教仁被杀，邹将军深感共和国将成为泡影，留绝命诗一首，愤然跳进黄浦江自杀。轰轰革命十余年，驱逐俘虏卓祖边，不料猿猴金道出，共和成梦，我归天。多么豪气磅礴呀！哪里，在下无能啊！投黄浦江，自杀，未遂啊！的确是未遂，幸得渔民救起。若是如此，我倒觉得你是个糊涂人。革命者怎能轻生自杀？我陈独秀此生，绝不会做自觉于革命的蠢事。仲甫，邹将军，抱歉啊，没关系，没关系。仲甫，仲甫。你太霸道了，无情未必真豪杰，没准哪一天我也会像屈原一样投江自尽的。你到时候也来嘲笑我吗？对不起，白沙，我心情不好，失态了，请原谅。君曼可写了。年纪轻轻就得了痨病，延年乔年的两个逆子不在家侍母，最近也跑到上海去了。可怜他，既是姨妈又是继母，生病又没钱，一家五六口，我真不知道他们该怎么生活。你呀，这治家的方式也值得商榷。听说你坚持不给延年乔年两兄弟生活费。让他们勤工俭学，自己养活自己。小小年纪，哪吃得了这样的苦啊？为什么吃不了这个苦？有钱也不给，况且我没钱。
你这是老东西，对老东西，你这不是，你是在两边，妈，你他妈斗啥？你这磨洋工啊，能干就干，不能用混蛋，我打死你，让你磨洋工，让你磨洋工，让我打！哎，打人了！别动！别动！干什么？干什么？凭什么打人啊？没事吧？您是吗？您这样我说了算。哎，怎么又是你这小子啊？是不是想替他挨鞭子了？给我滚蛋！他腿本来就有伤，东西掉地上了，捡起来不就行了吗？伤关我屁事儿，耽误了工期你负责。那你也不能打人啊！我就打了怎么样？啊，信不信我连你一起打？就是，别打了，别打了，别打了，别打了，别动手，干什么？想照盘是吧？想照盘是吧？你小子挺仗义啊！行，我今天就让你管一次事，老贾的活你来干，你们都别掺和啊！谁出头谁干，来。我干，还有我，做我一个，做我一个，就你俩出头，你俩干，来，别废话了，来，好，别别了，散了散了，大家出去，散了散了散了，放个没事，干活，坐这。把豆子给我捡干净，手捡一粒，我弄死。快点，快点！哥，不行了！你快放下，别伤着腰啊！不是，我裤腰带断了。啊？那这，你腿病啊？别动弹了！出腿！把鞋穿上，鞋也不穿了啊！松手，松手！过来，过来，放开我！不能这样，过来！你是干什么呀？放手！放开我！你们把手松开，你们干什么？不能这样！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！放开我！
，都起来！站，站，站，站，站。仕方がない。謝りなさい。すみませんでした。すみませんでした。おい、行くぞ。おいよ。说什么呢？还是什么你啊？看到自己同胞受欺负，不出手相助，反而在旁边说风凉话，你们还是中国人吗？还知不知道什么是羞耻？哟，您知道羞耻啊？在这儿逞能算什么本事呀、啊？有能耐到欧洲打仗去啊？把八国联军给灭了，就是、啊。那才叫本事。你干什么干什么？中国人打中国人啊？来来来，让外国人好好看看。中国人是怎么欺负中国人的？来来来！中国人欺负中国人了！中国人！别吵，等我回去啊！走走走走走，都回去，都回去！别生气，别跟他们一般见识啊！让一下，哎，刚才一下跪脚，踩着我牌了。什么牌呀、啊？幺幺七，好像是吧？你这眼神也不行啊！是一点，贪玩。哎哎，怎么还白扔啊？同胞受辱，就远没有比你们打麻将重要是吧？这个打麻将有啥说的？你给我排个嘛！他们逃票很有理由呀！啊，国之所以不昌，在于民智未开也。哎，这打麻将跟国昌不昌、民开不开有什么关系啊？你用我麻将干嘛？你们还不嫌丢人呢？我们中国人在这自己吵架，让帮儿给看笑话。所有人，回船舱去，马上。好。钟木先生，没事吧？没事。要钟将军。我为了之前对你的失礼，正式向你道歉。来，你是一条汉子，惭愧。谢谢几位先生。来，来。这位先生，那个船票钱我们一定会尽快还给您的。不用，不用，不用。啊，大家都是中国人，帮助是应该的。谢谢。中府先生，您不计昨日之前出手相助，心刚谢谢您。哪来的昨日之前呀、啊？您忘了？在早稻田的时候，我吐了您一口。没忘又如何？吐完你，你吐我一口痰，是你的血性。今日我们打这一架是我们的血性，但是仅凭血性，这架要打到什么时候啊？这其中的道理，你懂吗？新刚愿听先生教诲。好，那我们去个船舱里面聊聊吧。刘成将军。行，这会儿不怕他掉。
么多孩子？六百了。但是还好吃，我也要吃。李妈，李妈，哎，连连瞧你，菜是菜，好难吃。怎么了，四妹？不吃这个了，姨妈给你们带了包子，刚出锅的，吃包子。姨妈，我们不吃。姨妈又不是外人，有什么不能吃的？吃吧，谢谢姨妈。哦，我给你们带了鸡蛋汤。来，刚出锅的。嗯，谢谢姨妈。甜甜，来吃包子。姨妈。这也是拿钱买的，看着不好看，吃起来挺香的。嗯，过年呢？哦，他不太舒服，我让邻居帮忙看着了。年年巧年，姨妈这么多次来劝你们，你们总是犟着不肯跟我回家。现在你们爸爸要回来了，跟姨妈回家吧。我们是不会回去的，我们跟这个人没有任何关系。可你们这样在外边打工。实在是太苦了，连口热的都吃不上。跟我回去，好歹能吃上口热的，好吧？姨妈，您就别劝了，我们就是要靠自己，这是我们的原则。子美，哥哥们得去干活了，这回就不陪你玩了，下回啊，啊，走吧。嗯，姨妈再见。嗯，嗯，哎，等会儿，等会儿。把包子都拿上，我要给我哥哥的。嗯，哥哥答应你的，一定做到。